হ্যালো দর্শক আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন এখন হচ্ছে সকাল সাড়ে দশটা বাজে আজকে ঘুম থেকে উঠেছি একটু লেট করে আর আজকে ছিল রবিবার আজকে বেলজিয়ামে হচ্ছে ভোটের দিন মানে আজকে সবাই ভোট দিবে তো যেহেতু আমার এখনও পাসপোর্ট হয়নি এর কারণে আমি কোনো ভোট দিতে পারব না তো যাই হোক আমি ওদেরকে গাড়িতে বসিয়ে জাস্ট তাড়াহুড়া করে চলে এসেছি টক দুই নেওয়ার জন্য আর এখান থেকে একটা রেডিমেড পেঁয়াজ বেরেস্তা নিচ্ছি ওরা সবাই গাড়িতে বসে আমার জন্য ওয়েট করছে আমি জাস্ট নেমে তাড়াহুড়া করে এগুলো নেওয়ার জন্য এসেছি কারণ এই সবটা বারোটার মধ্যেই বন্ধ হয়ে যাবে আমাদের এখানে কিন্তু অন্যরকম সিস্টেম রবিবার দিন কিন্তু সব কিছুই বন্ধ থাকে তারপর আমরা ফল কেনার জন্য বাজারে চলে এসেছি আসলে রোজার মাস আর রমজান মাসে কিন্তু ফলটা না খেলে ভালো লাগে না তো এর কারণে আবার ফল কেনার জন্য চলে এসেছি আর এটা হচ্ছে আরেকটা বাজার আসলে এই বাজারগুলো দেখতে খুবই ভালো লাগে অনেক রকমের সবজি অনেক রকমের ফল মাছ সব কিছুই পাওয়া যায় এক জায়গায় এর জন্য আমার বেশি ভালো লাগে আর ওর আব্বু ইদানিং একটু অন্যরকম হয়ে গিয়েছে বলে যে আমাকে ছাড়া নাকি ভালো লাগে না আসতে একে একে আসতে নাকি ভালো লাগে না মাঝে মধ্যে আমি ওর আব্বু কথা শুনে অনেক অবাক হয়ে যাই আসলে আজকে সকালবেলা যখন আমি ওর আব্বুকে বললাম যে আপনি চলে যান কারণ আজকে আমার অনেক কিছু রান্না বান্না করতে হবে তো উনি বলল যে না তুমিও চলো আমার সাথে তো বললাম যে আমার তো ঘুম থেকে উঠতে লেট হয়ে গিয়েছে তারপরও বলল যে না তুমি চলো সাথে সমস্যা নেই তারপর আর কি করার এত করে যখন বলল তাই চলে আসলাম আসলে এখন আর ওর আব্বুর এক একা ভালো লাগে না প্রত্যেকটা মানুষের সম্পর্কটাই এরকম মানে দিন যত যায় ভালোবাসাটা তত বাড়তে থাকে প্লাস সম্মানটাও তত বাড়তে থাকে এটাই হচ্ছে কথা আগে কখনোই ওর আব্বু বলতো না যে চলো দুজন একসাথে বাজারে যাই কিংবা চলো দুজন একসাথে ঘুরতে যাই এগুলো ওর আব্বুর কখনোই ছিল না তো এখন আবার এগুলো বলে তখন আমার কাছে খুব ভালো লাগে তো যাই হোক এখানকার ফলগুলো অনেক সস্তা আমি যে আগের বাজারটা যেতাম সেটা হচ্ছে লাফাতুয়া তো সেখান থেকে এই বাজারের জিনিসগুলো অনেক সস্তা দেখলাম তিনটা পিস আম নিয়েছে তিন ইউরো আর আমরা ওই বাজার থেকে তিনটা পিস আম নিয়েছিলাম মনে হয় সাত ইউরো দিয়ে ওগুলো আবার একটু হলুদ কালার ছিল কিন্তু এই আমগুলো বেশি মিষ্টি অনেক পাকা আর কি তো এখান থেকে ছোট ছোট কিউব টমেটো নিলাম মাত্র এক ইউরো এর কারণে নিয়ে নিলাম সম্পূর্ণ বক্সটাই নিয়ে নিলাম খুবই ভালো লেগেছে আসলে আজকে মনটা খুব খুশি হয়ে গিয়েছে ওর আব্বুর কথা শুনে মানে কি যে বলবো ও রাব্বুর এই কথাটা যখন বলেছে যে তুমিও চলো সাথে তোমাকে ছাড়া ভালো লাগে না তো হাজব্যান্ডদের মুখ থেকে এরকম একটা কথা শোনা বড় ভাগ্যের ব্যাপার বর্তমান জমানে কারণ হচ্ছে বর্তমান যে যুগ চলছে এই যুগে কিন্তু হাজব্যান্ডরা সবসময় চায় যে ওয়াইফদের কাছ থেকে রিল্যাক্স থাকতে আমি সবার কথা বলবো না কিছু কিছু আছে তো আমি তাদের কথা বলছি আর আমার হাজব্যান্ডও কিন্তু আগে এরকমই ছিল কখনোই বলতো না যে চলো আমরা দুজন একসাথে যাই কিংবা একসাথে ঘুরতে যাই এরকম কিছু কিন্তু এখন আবার কেন যেন বলে করে তো আমরা ঘুরে ঘুরে দেখছি আসলে খুবই সুন্দর বাজারটা এই বাজারটা অনেক বেশি সুন্দর আর ফলগুলো একেবারে ফ্রেশ একেবারে তাজা এই যে হলুদ মেলনগুলো মাত্র একের উপর এক একটা পিস ইচ্ছে করছিল তো অনেকগুলো নিয়ে আসে কিন্তু অনেকগুলো আনা সম্ভব ছিল না কারণ আমাদের গাড়িটা দূরে পার্কিং করেছে আসলে এই বাজারগুলোর আশেপাশে সহজে পার্কিং পাওয়া যায় না কারণ অনেক মানুষ আসে অনেক দূর থেকে আসে ওনারা আবার এখানে হাড়ি পাতিলের টুকটাক জিনিস দেখলাম আসলে ওই জায়গাগুলো খুব ভালো লাগে যেখানে সব কিছুই একসাথে পাওয়া যায় এখানে তো কাপড় চোপড় মাছ তারপর হচ্ছে মুরগির মাংস গরুর মাংস মানে সব কিছুই পাওয়া যায় কোনোটা বাদ নেই
তো আমরা ঘুরে ঘুরে দেখছি এখন হচ্ছে আমরা ফ্রেশ ডিম নিচ্ছি তো এখানে কিন্তু ডিমটার দাম একটু বেশি তো যাই হোক এখানে হচ্ছে বাচ্চাদের অনেক ছোট ছোট কিউট জামা দেখতে পেলাম কিন্তু শখ করে এসেছিলাম দূর থেকে জামাগুলো দেখে যে ভাবছিলাম নিসার জন্য একটা নিব ওরিদের জন্য কিন্তু ওর কোনো সাইজের নেই ওর থেকে একটু বড় বাচ্চার সাইজের সব কালারগুলো খুবই সুন্দর ছিল মানে ভিডিওতে আপনারা কেমন দেখছেন বুঝতে পারছি না কিন্তু সামনে থেকে খুবই ভালো লেগেছে আমার তো নিসা আমাকে হাত দিয়ে দেখাচ্ছে নিসা কিন্তু আমার কোলেই ছিল কারণ ওর আব্বুর ওই দিকে বাজার করছে তো আমি জাস্ট বাচ্চাদের ফ্রকগুলো দেখে এসেছিলাম এই সাইডে আবার দেখলাম ঘড়ি একেবারে সিম্পল আর সস্তা আমি জানি না এগুলো কেমন হবে কারণ আমি আগে কখনো কিনি নেই বাচ্চাদের খেল না খুব সুন্দর সুন্দর খেল না এখানে তারিখ দিদার এই খেলাগুলো খুবই খুবই পছন্দ করে ভাগ্য ভালো যে ওরা এখানে আসেনি কিন্তু এখানে যদি আসতো তাহলে আমাকে কিনে দিতে হতো আসলে এই খেলনাগুলো যদি আমি কিনি ওরা আমার মাথা ব্যথা করে ফেলে কারণ এগুলো কেমন যেন বারবার নয়েস করতে থাকে আর সেটার কারণে আমার মাথা প্রচুর ব্যথা করে তো এর কারণে ভালো লাগে না তো বাসায় এসে ওদেরকে নাস্তা বানিয়ে দিলাম আর আজকে আমি আপনাদেরকে পেঁয়াজ বেরেস্তা করার একটা টেকনিক শিখিয়ে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে কড়াইতে তেল নিয়ে একটি স্ট্রেনার রেখে তার উপরে পেঁয়াজগুলো ভাজবেন এতে করে অনেকগুলো পেঁয়াজ একসাথে ভাজা যায় আর খুব ঝটপট ভাজা হয়ে যায় প্রথমে কিন্তু চুলার আঁচটা একেবারে হাই হিটে দিয়ে তারপর ভাজতে থাকবেন চুলার আঁচটা কখনোই মিডিয়াম আঁচে করবেন না একেবারে হাই হিটে রেখে ভাজতে থাকবেন যখনই হালকা ব্রাউন কালার হয়ে আসবে তখন চুলার আঁচটা একটু লো করে দিয়ে তারপর ভেজে গোল্ডেন ব্রাউন করে নামিয়ে ফেলবেন জাস্ট স্ট্রেনারটা ধরে উপরে উঠিয়ে ফেলবেন আপনার ঝামেলা শেষ একেবারে সহজ পেঁয়াজ বেরেস্তা করা আমি কিন্তু সব সময় অনেকগুলো পেঁয়াজ এভাবেই বেরেস্তা করি তো এখানে আমি প্রায় দেড় কাপের মতো পেঁয়াজ বেরেস্তা করেছি কারণ আমি আজকে অনেক রান্না বান্না করব খুবই সহজ তো আজকে আমার ঘরে ঈদের জন্য দশটা রকমের আইটেম তৈরি করেছি জাস্ট আপনাদের সাথে আইডিয়াটা শেয়ার করার জন্য যে এবারের ঈদে আপনারা কেমন রেসিপি তৈরি করতে চান তো আমি জাস্ট আমার আইডিয়াটা শেয়ার করেছি যদি কারো উপকারে আসে কারণ বিদেশের বাড়িতে অনেক নতুন রাঁধুনি থাকে যারা মানে বুঝতে পারে না যে মেহমান আসলে কি রান্না করবে তো জাস্ট তাদের জন্য আমার এই আইডিয়াটা আর কি একেবারে সিম্পল রাখার চেষ্টা করেছি আর এগুলো দিয়ে আমরা আজকে ইফতার করেছি আর এখানে হচ্ছে ওর আব্বুর জন্য একটু দুধ শ্যামাই তৈরি করে দিচ্ছি আসলে ওর আব্বু সেদিন শ্যামাইটা খেয়ে খুব মজা পেয়েছে তো এর কারণে বললো যে আজকে ওইটু শ্যামাই বানিয়ে দিতে আর এগুলো হচ্ছে আমি বাজার করে এনেছি আজকে তরমুজ এনেছি আসলে জাস্ট ফল এনেছি টমেটোগুলো অনেক কিউট খুব সুন্দর লাগছিল দেখতে আপেল আম স্ট্রবেরি আঙ্গুর সব রকমের ফল আর আনারসটা একটু মিষ্টি হয়নি চুকা পড়েছে বেরি দিদার আজকে হঠাৎ করে বেরি খেতে চেয়েছে তাই নিয়ে আসলাম মেলন আর ফ্রেশ ধনে পাতা তো যাই হোক আশা করি আমার আজকের ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগেছে আর আমার ভিডিওটা দেখার জন্য অনেক ধন্যবাদ